Добрый день, Кузей. Добро пожаловать на фестиваль литературы в Мантуе. Как вам город, охваченный этим событием? И на ваш взгляд, какую роль играет такое мероприятие, как фестиваль литературы? Конечно, я слышала о Мантуанском фестивале, очень рада и прощена быть здесь. Другое дело, что я еще не имела возможности даже пройти по городу, потому что мы только буквально две минуты назад приехали на такси, я пришла сюда. Поэтому впечатления пока личного не имею, но, конечно, я слышала об этом фестивале, и он прекрасен, я читала о нем, и я очень-очень рада быть здесь. Как исключение пересечения татарской и русской культур повлияло на вашу жизнь и на формирование вас как личности и как писателя? Он мне просто повлиял, он меня сформировал, на самом деле, потому что я выросла в Казани, а Казань — это такое место, где уживаются татарская русская культура, причем уживаются очень мирно. А это формирует, конечно, когда ты идешь по улице и видишь с одной стороны церковь, с другой стороны чуть подальше мечеть, а за углом ветеранский храм это воспитывает. И вот перемещение постоянное между зонами в городе, татарская бывшая зона, Русская какая-то зона, немецкий уголок, нагорная часть города, прибрежная часть города, деревянная Казань, каменная Казань. Все эти перемещения, они воспитывают тебя. И просто со временем начинаешь понимать какое-то счастье расти в таком мультикультурном городе, и впитывать свою культуру и пить в этих двух источников Поэтому это не просто меня повлияло, это мне сформировало. И мое самое комфортное наверное, положение, это положение на границе между языками. Ваш роман Сулейха открывает глаза. Это прежде всего книга о личной истории или об истории большой, истории в широком смысле? Конечно, мне хотелось рассказать и о большой истории, но самое интересное было для меня сплести эту историю большую с историей маленького человека. Потому что у теме раскулачивания у Ладской ссылки написано фикшн и нонфикшн достаточно много, и здесь я не ставила перед собой задачу рассказать именно об этих событиях и сделать из книги учебную историю. Нет, наоборот, мне хотелось рассказать через эти события личную историю. И психологическое было для меня в романе гораздо важнее, чем историческое, чем описание конкретных каких-то исторических событий или деталей. Другое дело, что я эти детали очень тщательно штудировала и хотела, чтобы роман был правда, подобный, безупречный. В одном из интервью вы говорили, что вам хотелось бы создать книгу, основанную на рассказах вашей бабушки, которая была всего 8-летней девочкой, когда ее семью раскулачили и отправили на поселение в Сибирь. Скажите, как это семейное воспоминание, эта семейная история превратилась в другую историю, в историю Зулей? Да, раскулачивание — это часть нашей семьи, на ней семейной истории. И те рассказы, которые я слышала от бабушки, детства, юности, они, конечно, подтолкнули меня, вдохновили меня написать об этом, потому что я, в общем-то, знала, что буду писать именно об этом периоде, именно об этих местах. Мне хотелось описать как раз такие маршруты из татарской деревни в Сибирь. То есть какие-то вещи, они были заложены рассказами бабушки. Другое дело, что я понимала, что мне хочется писать историю взрослого человека, а не маленькой девочки, которая вырастала в Сибирь. Мир, посвященный в вашем романе, невозможно представить из татарской народной культуры и мифологии. Как вы могли бы определить те роли, которые в вашем романе играют мифологическое восприятие мира, особенно с точки зрения его главной героини, Зулей? Это в части ее самой. Она растет из этого мира, из этого такого мирного существования веры в Аллах и веры в Бога. Такое сочетание веры в Бога и веры в Ниши мифологических существ, оно было характерно для татар, об этом писал даже Гайон Сырник, когда он убирал мир в мифологии казанских татар начала века. Здесь я не придумывала ничего дополнительно. А мифология — это просто тот кусок жизни Зулихи, в котором она жила изначально. Потому что те, кто читал роман, те, кто помнит, что изначально она практически общается только с духом. Общение ее с людьми сводится к каким-то минимальным фразам, как обслуживание мужа и свекрови, как мы уже в доме. И позже, уже по ней того, как эта героиня приезжает в Сибирь и живем там в этом поселении, у Зелики появляется другой круг общения. Начинает общаться с людьми, начинает общаться с 
мужчины, с разными сыны, с ними пошли. А друзьями, которые не появляются по себе. И постепенно этот мир духов он вытесняется миром людей. Mm -hmm. Этого движения Зурихи, перемещение ее из родной деревни в Сему, в поселок на Амгаре, это перемещение географическое, но в то же время я не хотела, чтобы она играла как перемещение ментальное mm -hmm. из мира прошлого, царя в духе в мир сегодняшний, где больше людей играют. Сейчас Зулейха открывает глаза, перевезла на множество иностранных языков. Скажите, общаетесь ли вы со своим переводчиком? И если да, то обращаются ли они непосредственно к вам за комментарием, например, по поводу исторического контекста или этнографических реалий? Да. Общение с переводчиком это очень интересная вещь, которая мне сама очень много дает. Кроме того, что переводчики очень интересные люди, за интересные вопросы, они еще очень внимательны, профессиональны. Скажем, в общении с переводчиками используют некоторые интересные ошибочки, недочеты, детали, которые мы позже уже были поправлены в русском тексте. Потому что никто этого не заметил. Ни читатели, ни редакторы, ни переводчики заметили. Просто переводческий глаз, конечно, увидел какие-то несовпадения, и позже я их поправила уже в русском тексте. Да, с какими-то переводчиками общения много, с какими-то переводчиками не очень много. В основном вопросы касаются, конечно, исторического контекста, пояснения каких-то деталей в контексте и татарской мифологии, татарской лексики, более уточнения смысла этих слов, то есть вот, вот, работа на границе языков. Перечитать. Да. Наверное, я когда-нибудь э, перечитаю обязательно книгу Жюнит Номер Тео «Благоволительница». Потому что это тот текст, который за последние годы произвел у меня наверное, самое большое впечатление. И был просто на каких-то срывах. Для меня эмоционально. Перечитывать его сразу, наверное, не стоит. Надо, чтобы он немножко отмежался. И позже, через несколько лет, когда опять созреет такого большого тяжелого текста, я, конечно, 